ஜன்னன் சமூகத்தின் சாளரம் மாதம் எருமுறை வெளிவரும் குடும்ப இதழ் சிறுபான்மை மக்கள் என்று 
சொல்லப்பட்டிருப்பவர்கள் முஸ்லிம்களும் கிறிஸ்தவர்கள் அதே மாதிரி பார்சிகளும் யூதர்களும் ஆனால் அதே இந்திய சாஸ்திரத்திலே சீக்கியர்களும் பௌத்தர்களும் சமணர்களும் அவர்கள் வேறு மதம் என்று தோற்றமாக இருந்தாலும் கூட அவர்களும் இந்து சமுதாயத்திலே இந்து மதத்திலே உள்ள மற்ற பிரிவினர் தான் என்றுதான் சட்டம் சொல்கிறது அரசியல் சட்டம் அப்படி சொல்கிறது ஆனால் நடைமுறை என்ன ஆயிற்று என்று சொன்னால் இந்தியாவிலே இந்துக்கள் அவர் அல்லாத சீக்கியரும் சரி சமணரும் சரி புத்தரும் சரி முஸ்லிம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் யூதர்களும் பார்சிகளும் சிறுபான்மை மக்கள் மத வழிபட்ட சிறுபான்மை மக்கள் என்று நாட்டிலே அதற்கான ஒரு ப்ராக்ளமேஷனை ஜனாதிபதி அறிவித்த ஒரு அறிவிப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் செய்திருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய சிறுபான்மை மக்களில் முஸ்லிம் மக்கள் ஆகிய நாங்கும் இருக்கிறோம் அனைத்து சாரத்தில் இன்னும் ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிறுபான்மை சமுதாய மக்கள் அவர்களுடைய மத அடிப்படையில் நடப்பதற்கு எல்லா உரிமையும் பெற்றிருக்கிறார் மத அடிப்படையை அதன் கொள்கையை பின்பற்ற படிக்க அதனை போதிக்கக்கூடிய ஸ்தாபனங்களை மதரசாக்களை கல்விக்கூடங்களை உருவாக்க சிறுபான்மை மக்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது மத வழிபட்ட சிறுபான்மை மக்களுக்கு இருப்பது போல மொழி வழிபட்ட சிறுபான்மை மக்களுக்கும் இருக்கிறது என்று சட்டம் சொல்கிறது இந்தியாவிலே உள்ள முஸ்லிம்கள் ஏறத்தாழ பதினஞ்சு கோடி பேர் இருக்கிறார் என்று சென்சை சொன்னாலும் கூட இந்தியா முழுவதிலும் முஸ்லிம்களை சிறுபான்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நாம் சிறுபான்மை என்று சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் அந்தந்த மாநிலத்தில் நீங்கள் சிறுபான்மை இப்ப காஷ்மீரிலே முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மை கிடையாது ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மை கேரளாவிலே முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மை ஒரு சமுதாயத்தை சிறுபான்மை அந்தஸ்து எந்த அடிப்படையில கொடுப்பது மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் என்பது எந்த அடிப்படையில ஒரு சமுதாயத்துக்கு கொடுப்பது என்று சட்டத்தில் என்ன எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள சந்தர்ப்பத்தை ஏற்ப அங்கே அவர்கள் இருக்கிற தொகையை வைத்துத்தான் அந்த சமுதாயம் சிறுபான்மை சமுதாயம் என்று வரவே செய்திருக்கிறார் இதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் சட்டங்கள் தீட்டப்படுகிறது தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்பு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்பு கல்வித்துறையை ஒரு கிறிஸ்தவ சமுதாய கல்வி கூடம் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்திருக்கிறது நீங்கள் மைனாரிட்டி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் ஒரு கிறிஸ்தவ கல்லூரி சென்னை மேற்பேரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடம் மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸை கொடுத்துவிட்டு தமிழ்நாடு அரசிலே உள்ள கல்வித்துறை டைரக்டரேட் என்ன செய்திருக்கிறார் மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் என்பது உங்களுக்கு அஞ்சு ஆண்டுக்கு மட்டும் தான் அஞ்சு ஆண்டுக்கு பிறகு நீங்கள் மைனாரிட்டியா இல்லையா என்று அரசாங்கத்தில் புதிய சர்டிபிகேட் வாங்க வேண்டும் என்று அவர்களாக ஒரு சட்டம் வகுத்துக் கொண்டு அந்த கல்வி கூடத்துக்கு எல்லா இடஞ்சலும் கொடுத்தார் அந்த கல்வி கூடத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஹைகோர்ட்டுக்கு போனார் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் சிறுபான்மை மக்கள் என்ற அந்தஸ்தை அந்தந்த மாநிலத்தில் தான் நிர்ணயிக்க வேண்டும் ஆனால் தமிழ்நாடு சர்க்காருடைய கல்வித்துறை என்ன செய்திருக்கிறது என்றால் அந்த சிறுபான்மை மக்கள் அவர் வாழக்கூடிய வட்டாரத்திலே அந்த ரீஜன் வைஸாக கணக்கெடுத்துக் கொண்டு அந்த ரீஜனை பார்க்கிற பொழுது அந்த வட்டாரத்தை பார்க்கிற போது கிறிஸ்தவர்கள் மெஜாரிட்டியா இருக்கிறார் கிறிஸ்தவர்கள் பேப்பரியில் பெரிய வீட்டில் நுந்தம்பாக்கம் பகுதியில் கிறிஸ்தவர்கள் மெஜாரிட்டி அந்த வட்டாரத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் சிறுபான்மை அந்தஸ்தை 
ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை புதுமிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு புதிய டேரக்டரேட் ஒரு தாக்கியதை ஒரு புதிய சட்டத்தை இந்த தமிழ்நாடு அரசுடைய கல்வித்துறை போட்டிருக்கிறது இதை எதிர்த்து கோர்ட்டுக்கு போனார் கோர்ட்டிலே மிக தெளிவாக ஜட்ஜிகள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அந்த செய்தி மணிச்சுரே எட்டு காலத்திலே ஒரு பதினாலு நாளைக்கு மூன்று நாட்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலே உள்ள சிறுபான்மை மக்களுக்கு மைனாரிட்டி அந்தஸ்து ஸ்டேட்டஸ் என்று கொடுப்பது அது நிரந்தரமான ஒன்று இன்னைக்கு மைனாரிட்டி அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு அவர் மைனாரிட்டி என்று கேட்பது இது அடாவடித்தனம் இன்னைக்கு நான் முஸ்லீம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு நான் முஸ்லீம் என்று இந்த அரசாங்கத்துக்கு சொல்ல வேண்டுமா அப்படி நிர்ணயிக்க வேண்டிய அதிகாரத்தை இந்த கல்வித்துறைக்கு கொடுத்தது யார் தமிழ்நாட்டுடைய கல்வித்துறைக்கு அங்கே உள்ள அதிகாரிக்கு அந்த டேரக்டருக்கு அந்த செயலாளருக்கு முஸ்லீம்களோ கிறிஸ்தவர்களோ நீங்கள் பர்மனண்டாக கிறிஸ்தவர்களா முஸ்லீம்களா என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அன்றாடு ஒரு முறை என்று சொன்னால் இதைவிட ஒரு கேவலமான ஆட்சி தமிழகத்தில் வேறு எந்த ஆட்சி இருக்க முடியாது இப்படிப்பட்ட கேவலமான சட்ட விரோதமான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு செய்கிறது செய்து கொண்டிருக்கிறது அதனாலதான் ஐகோர்ட் சொன்னது இந்த உங்க போட்டிருக்கிற ஆர்டர் மீத தவறானது இல்லீகல் அதுக்கு எந்த முகாந்திரம் கிடையாது ஒரு மாநிலத்திலே சிறுபான்மை மக்கள் சிறுபான்மை மக்கள் என்று அறிவதற்கு மாநிலத்தில் தான் கணக்கெடுக்க வேண்டுமே தவிர வட்டாரத்திலே கணக்கெடுக்க சொல்லிய அதிகாரம் உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது இதை ஏன் நான் சொல்ல என்று சொன்னால் சிறுபான்மை மக்கள் அவர்கள் அரசியல் சார்பாக உரிமை பெற்றிருந்தால் கூட அந்த உரிமைகளை பறிப்பதற்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு தில்லுமுள்ளான காரியங்களை அரசு நடத்தக்கூடிய ஒரு செய்கிறார்கள் என்பதை உணர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை சொல்றேன் இப்படி வருகிற ஆபத்துகளில் இருந்து சிறுபான்மை மக்களை நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற உரிமைகளை பறிக்கிற முயற்சியை நாம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட விளக்க கூட்டம் மத்திய அரசு அதைத்தான் இப்பொழுது செய்ய விரும்புகிறது டாக்டர் மன்மோகன் சிங் ஆட்சியின் போது இந்திய முஸ்லீம் லீக் உடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக நான் வைத்தது என்ன என்றால் வெளிநாடுகளிலே தமிழ்நாடு கேரளா அந்த ஆந்திரா ஹைதராபாத் குறிப்பாக லக்னோ பகுதிகளிலிருந்து பாம்பே பகுதியிலிருந்து வெளிநாடுகளிலே குறிப்பாக அரபு நாடுகளிலே பல லட்சக்கணக்கானவர் ஏறத்தாழ ஒரு கோடி ஐம்பத்தி ஐம்பது லட்சம் பேர் வெளிநாடுகளில் பணியாற்றுகிறார் வெளிநாடுகளிலே பணியாற்றக்கூடிய ஓவர்சீஸ் பர்சன்ஸ் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பர்சன்ஸ் என்ஆர்ஐ அவர்களுடைய ப்ராப்ளங்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனை நிறைய இருக்கிறது கேரளாவில் மட்டும் நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு லட்சம் பேர் ஐம்பது லட்சம் பேர் வெளிநாடு இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் இருந்து எனத்தான பதினெட்டு லட்சம் பேர் வெளிநாடு இருக்கிறார் இவர்களுடைய பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக மத்திய அமைச்சரவையிலே ஓவர்சீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்று திறக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினோம் மைனாரிட்டி அஃபேர்ஸுக்கு என்று ஒரு தனி மந்திரி சபை வேண்டும் என்று அமைச்சகம் வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி நான் பெற்றது போலவே ஓவர்சீஸ் வெளிநாடுகளில் அயல்நாடுகளில் பணியாற்றக்கூடியவர்களுடைய பிரச்சனையை குறிப்பாக அவருடைய பிரச்சனை இந்த நாட்டில் செல்லுகிற போது வழங்கு வருகிற பொழுது அந்த நாட்டில் இருக்கிற நிலைமை அவருடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக நம்ம அந்த ஓவர்சீஸ் பிரசன்ஸ் டிபார்ட்மெண்டையே திறக்க செய்யணும் அது மத்திய அரசிலே ஒரு தனி மந்திரி சபை மந்திரி அமைச்சகம் அதை மூன்று நாளைக்கு முன்பு வெளிநாட்டு மந்திரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் நிறுத்தி பண்ணி விட்டார் இணைத்து விட்டார் அதாவது வெளிநாட்டு விவகாரத்துறை வெளிநாட்டு விவகாரத்துறையோட இந்த வெளிநாட்டு வாழக்கூடிய இந்தியர்களுடைய பிரச்சனையை பாதுகாத்து வந்த தீர்த்து வந்த அந்த மந்திரி சபையை எடுத்துவிட்டார் எடுத்துவிட்டு இப்பொழுது வெறுத்தி பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்ல பிரை பண்ணி என்ன சொன்னார் இது ஒரு வெளிநாட்டு வாழக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் ஒரே மந்திரி சபையில் வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார் இதனுடைய 
ஆரம்ப எங்கே போய் முடியும் என்று சொன்ன மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சரிடத்தில் <laughs> நிதி அமைச்சகத்தில் சில உரிமைகள் இருக்கிறது அதையெல்லாம் உண்டு திரட்ட வேண்டியதான் செய்கிறார் இப்பொழுது இதை காரணம் காட்டி இதை அத்தனை கொண்டு போய் அங்கங்கே இருப்பதை எதற்காக செய்ய வேண்டும் என்று செய்யக்கூடிய ஒரு சூது ஒரு அஸ்திவாரம் இப்பொழுது போடப்பட்டிருக்கிறது இதனை நாம் வெறுத்து இதனை எதிர்த்து அறிக்கைப்படுத்திருக்கிறோம் கேரள தலைவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று வரக்கூடிய காலத்தில் மத்திய அரசு குறிப்பாக நமது பிரதமர் அவர்கள் கலைத்து மத்த அமைச்சர்களோடு வெறுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நிச்சயமாக செய்வதை அவர் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி நீங்கள் செய்வார்கள் யாரால் அது இந்தியாவை வாழக்கூடிய பதினெட்டு சதவீத சிறுபான்மை மக்களுடைய அரசியல் சாசன வழங்கி இருக்கிற உரிமைகளையே பறிக்கிற ஒரு படுவாதனை செயல் என்று நாம் கண்டனம் பண்ண வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் நாம் சிறுபான்மை உரிமைகளை பற்றி இங்கே பேசிய நண்பர்கள் சொன்னது மாதிரி பதினஞ்சு அம்ச கோரிக்கை பிரகடன் செய்திருக்கிறோம் அதில் ஒன்று நாம் சொன்னது திருமதி இந்திரா அம்மையாவுடைய காலத்தில் மத்திய அரசு உருவாக்குற வேலை வாய்ப்புக்காக வேண்டி உருவாக்குற போர்டு அது எந்த வேலை வாய்ப்பாக இருந்தாலும் பேங்க் வேலை வாய்ப்பாக இருந்தாலும் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கான வேலை வாய்ப்பாக இருந்தாலும் அது பொதுத்துறை பப்ளிக் செக்டர் அதில் கடலக தொழில் போன்றவைகள் வேலை வாய்ப்பு இருந்தாலும் அந்த வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குற போர்டு அந்த வாரியத்தில் சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒருவர் இருக்க வேண்டும் என்று அன்று போட்டிருந்தார் அந்த திருமதி இந்திராமையார் போட்ட அதனைப்படி சில காலம் நடந்தது பிறகு வந்து அமைச்சரவைகள் எல்லாம் அதனை மறந்து விட்டார் இப்பொழுது நாம் அந்த பதினைந்து அம்சம் கோரிக்கை இணைத்திருக்கிறோம் அந்த கோரிக்கையை இன்று பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அந்த கோரிக்கையை நியாயம் என்று உணர்ந்திருக்கிறார் அதற்காக அவரை நாம் பாராட்ட வேண்டும் நியாயம் என்று உணர்ந்து இன்றைய தினம் எல்லா அமைச்சரவங்களுக்கும் ஒரு தாக்கீது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்ன தாக்கீது என்று சொன்னால் அந்த திருமதி இந்திரா காந்தி அம்மையா காலத்திலே போட்ட அந்த டேரக்டிவ் அந்த சுற்றறிக்கையை நீங்கள் கவனத்திலே கொண்டு சிறுபான்மை சமுதாய மக்களுக்குரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்குவதற்கு நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்ற ஒரு சுற்றறிக்கை இன்று மத்திய அமைச்சர் அத்தனைக்கு சென்றிருக்கிறது அது பத்திரிகையே வந்திருக்கிறது இதற்காக நாம் அவரை பாராட்ட வேண்டும் ஒன்றுக்காக பாராட்டுகிற பொழுது இன்னொன்றை அவர் செய்ய முடைகிற பொழுது அது கட்டணத்துக்குரியதாகத்தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியான காரியங்களை தமிழக அரசு தொடர்ந்து போல சிறுபான்மை மக்கள் விரோத காரியங்களை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது சிறுபான்மை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு இந்த நிலை திராட்சை அளிக்கிறார் அல்லைதாயா பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறார் உங்க ஊரில் அவரும் அவரை சேர்ந்த கிறிஸ்தவர்களும் மற்ற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களும் இந்த செல் பைனான்ஸ் பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்துகிறார்கள் சுயநிதி பள்ளிக்கூடங்கள் சுயநிதி கல்லூரிகளுக்கு ஓகே அதுல எந்த பிரச்சனையும் யாரும் சொல்லவில்லை ஆனால் அரசியல் சாசனத்தில் ஆறு வயதிலிருந்து பதினாலு வயசு வரை ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் மாணவ மாணவிக்கும் கட்டாயமான இலவசமான கல்வியை கற்பிப்பது அரசாங்கத்துடைய கடமை எண்ணிக்கிறது ஒவ்வொரு மாணவ மாணவியும் ஆறு வயசிலிருந்து பதினாலு வயசு வரை கல்வியை கட்டாயமாக இலவசமாக கொடுக்க வேண்டிய கட்டாய கடமை அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறது இருக்கிறது அப்படி சட்டம் சொல்கிறது 
நீங்கள் விருப்ப பாடம் என்று போட்டிருந்தாலும் கூட விருப்ப பாடம் எது உருது படிக்கிற என்று ஆசைப்பட்டால் அந்த மாணவர்களுக்கு தினந்தோறும் போதிக்க <laughs> மதிப்பெ <laughs> தனியாக <laughs> அரசாங்கத்திலும் ஒவ்வொரு சிறுபான்மையுடைய மொழிக்கும் ஆசிரியர் நியமிக்க வேண்டும் பாடப்புத்தகம் தர வேண்டும் சிலபஸ் தர வேண்டும் பாடப்புத்தகத்தை அரசாங்கமே பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பீரியடில அந்த பாடத்தை போதிக்க வேண்டும் போதிப்பதோடு ஆண்டு இறுதியிலே அதற்கு எக்ஸாமினேஷன் நடத்த வேண்டும் எக்ஸாமினேஷன் நடத்தி அதை வாங்கக்கூடிய மார்க்குகளையும் அந்த சீட்டிலே பதிவு செய்ய வேண்டும் அரசாங்கத்துக்கு <laughs> கலைஞர் ஆட்சியில் போடப்பட்ட ஜீவோவை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி வந்தோம் இன்றுவரை செய்யவில்லை இன்றுவரை செய்யாத காலத்தினால இப்பொழுது என்ன நிலைமை இன்று கட்டாயமாக தமிழில் பரிச்சை எழுத வேண்டும் என்று இன்று சொல்லுகிற நேரத்தில் அவருடைய இதுவரை ஐந்தாண்டு காலமாக இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்தாத காரணத்தினால் தமிழையே யாரும் படிக்கவில்லை கன்னடம் படித்தவர்கள் மலையாளம் படித்தவர்கள் முருது படித்தவர்கள் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அரசாங்கம் போடவில்லையே பழைய சிஸ்டம் தான் பின்பற்றப்படுகிறது என்று நினைத்துக் கொண்டு அவர் தமிழையே படிக்காமல் விட்டுவிட்டார் இன்று தமிழையே படிக்காத உருது மாணவர்கள் மாணவிகள் கன்னட மாணவர்கள் மாணவிகள் தெலுங்கு மாணவர்கள் மாணவிகள் மலையாளம் படிக்கிற மாணவிகள் மாணவர்கள் இந்த மார்ச் மாதத்தில் தமிழில் கட்டாயமாக பரிச்சை எழுத வேண்டும் என்று இந்த அரசு சொல்லுகிறது இந்த அரசாங்க கல்வித்துறை சொல்லுகிறது என்றால் இதை விட ஒரு கேவலமான அரசு இந்த நாட்டுக்கு தேவை என்றுதான் கேட்க வேண்டிய ஐந்து ஆண்டு காலமாக கத்தி கொண்டிருக்கிறோம் காதலை விடவில்லை சிறுபான்மை உரிமை உரிமை பாதுகாப்பு என்றால் இதையெல்லாம் சொல்லுவதை இந்த ஆட்சியை உள்ளவர்கள் சிறுபான்மை மக்களுடைய உணர்வுகளை புரியாதவர்கள் நாம் அதை தான் தொடர்ந்து சொல்லுகிறோம் சிறுபான்மை மக்கள் என்றால் இவர்கள் ஐந்து ஆண்டுக்கு பிறகு சிறுபான்மை மக்களாக இல்லை என்று கருதக்கூடிய ஒரு அடாவடித்தனமான கல்வித்துறை தமிழகத்தில் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கல்வித்துறை ஊக்குவிக்கிறவர்கள் யார் இதற்கு ஆலோசனை அறிவுரை சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்கள் யார் ஆக தமிழ்நாட்டிலே மட்டுமல்ல இந்தியாவிலே உள்ள சிறுபான்மை மக்களை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உரிமைகளை ஒவ்வொன்றாக பறித்து 
சிறுபான்மை மக்களுடைய அந்தஸ்தை எடுத்து இந்த நாட்டை வேறு விதமாக மாற்றி விடலாம் என்று கங்கணம் கட்டிக் கொண்டு அழிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அந்த கூட்டத்துக்கு ஆதரவாக தமிழ்நாடு அரசு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று நான் பகிரங்கமாக என்று குற்றம் சாட்டுகிறேன் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சி கொள்கையை ஆர் எஸ் எஸ் உடைய கொள்கையை தமிழ்நாட்டிலே நிலைநிறுத்துவதற்கு ஆளுகிற அரசு ஜெயலலிதா அரசு அதற்கு துணை வகை கொண்டிருக்கிறது அதனால் நான் சொல்கிறோம் இப்படிப்பட்ட அரசு சிறுபான்மை மக்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா மக்களுக்கும் தான் இங்கு வெள்ளத்தை பற்றி சொன்னார் சென்னைக்கு வந்தவர்களுக்கு தெரியும் மதுரவாயில் இருந்து ஆறு வரை ஒரு மேம்பாலம் பறக்கும் பாலம் கட்டுவதற்கான திட்டங்கள் போட்டு பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்களை வைத்து திறந்து வைக்கப்பட்டது என்று தூண்கள் இருக்கிறது தூண்கள் மேலே பாதையால் போட வேண்டும் அந்த பாதை போடப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த வெள்ளத்திலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பாதகம் இழந்து இருக்காது அந்த பாதை பயன்பட்டு இருக்கும் அப்ப அற்புதமான திட்டத்தை முந்தைய அரசு கொண்டு வந்தது அப்படிப்பட்ட திட்டத்தை கிடப்பிலே போட்டு அந்த திட்டத்தையே காலாவதி ஆக்கிவிட்டு இன்று கேவலமான ஒரு நிலை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்படுவதற்கான சூழ்நிலையை இன்று ஆளுநர் அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது இது ஒன்று இது போன்று ஆயிரம் இருக்கிறது அத்தனை சொன்னால் அதிக நேரம் நண்பர்கள் பேசுவார்கள் ஆளுகிற அரசு சிறுபான் மக்களுக்கு ஆதரவான அரசு அல்ல வகுப்போடு எழுபது லட்சத்தில் இருந்து ஒரு கோடி கொடுத்தோம் அது யார் எந்த அரசு கொடுக்க வேண்டிய கடமை சம்பளம் எல்லா அரசு கொடுப்பார்கள் அது அல்ல சிறுபான்மை மக்களுடைய உறவு சிறுபான்மை மக்களுடைய உணர்வுகள் சிறுபான்மை என்றால் யார் முதல் அவருடைய உணர்வு என்ன சிறுபான்மை மக்கள் முஸ்லீம் சிறுபான்மை மக்கள் ஒரே விதமான சிவில் சட்டத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் இங்கே பேச நண்பர் சொல்றது மாதிரி சரி சட்டத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் சரி சட்டத்திற்கு சமமாக இந்த சட்டம் கிடையாது சரி சட்டத்தை விட்டுவிட்டு பொது சிவில் சட்டத்தை ஏற்க முடியாது இன்று நேற்று அந்த சட்டத்தை பேசிய காலத்தில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற இந்திய சமுதாய முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு எதிராக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுக்குழு ஒரு சமயம் கூடி முடிவெடுத்து இந்தியாவில் உடனடியாக பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது என்று தீர்மானம் போட்டார்கள் அந்த தீர்மானம் தினத்தந்தி பத்திரிகையில எட்டு காலத்திலே வந்தது முதல் பக்கத்தில் எட்டு காலத்தில் வந்தது உடனடியாக மத்திய அரசு பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி தீர்மானம் போட்ட போது நாம் சொன்னோம் இதுதான் சிறுபான்மை மக்களுடைய உணர்வுகளை அவர்கள் புரிந்திருக்கிற விதம் ஒரே விதமான சிவில் சட்டம் வேண்டும் என்று பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் போடுதலாக என்று சொன்னால் சிறுபான்மை மக்களுடைய உணர்வுகளை எவ்வளவு ஆழமாக புரிந்திருக்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழக பொதுக்குழுவிலே ஒரே விதமான சிவில் சட்டம் கொண்டு வரக்கூடிய முயற்சியை பாராளுமன்றத்திலே நாங்கள் முறியடிப்போம் என்று சொல்றார் அது அவருடைய தீர்மானம் மிஸ்ரா கமிஷன் பத்து சதவீத முஸ்லிம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு சொல்லி பரிந்துரை செய்திருக்கிறார் அது பாராளுமன்றத்திலே வலியுறுத்தி மத்திய அரசு கொண்டு வர நாங்கள் வழிவகுப்போம் என்று தீர்மானம் போட்டவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே இடஒதுக்கீடு பற்றி கேட்டபொழுது இடஒதுக்கீடு பற்றி ஆந்திராவிலே கேட்டபொழுது அதற்கு என்ன இப்பொழுது அவசரம் என்று சொன்னது தமிழ்நாட்டுடைய அரசு மூணரை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு சமுதாய பெண்கள் அதனை அதிகப்படிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தோம் சென்ற சட்டமன்ற தேர்தலிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அது ஐந்து சதவீதம் ஆக்குவோம் என்று தேர்தல் அறிக்கையை சொன்னார் அந்த சொன்னதை அப்படி இந்த அம்மையா பின்பற்றி திருச்சியை பேசுகிற பொதுக்கூட்டத்திலே சொன்னார்கள் எங்களை ஆட்சி நீங்கள் சிறுபான்மை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் இந்த மூன்று சதவீதம் ஆளுகிற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்ப்பதாக சொல்லக்கூடிய எல்லோருமே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆதரித்தால் தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அவர்கள் எதிர்ப்பது என்பது உண்மை அப்படி ஆதரிக்காவிட்டால் வரைமுகமாக மீண்டும் தமிழகத்தில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வர வேண்டும் என்று உள்ளுக்குள்ள விருப்பங்கள் இந்த அர்த்தமா இப்படிப்பட்ட கவன நாடகத்தை தமிழகத்திலே உள்ள அரசியல் கட்சிகள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் 
ஓப்பனாக வெளிப்படையாக பேச விரும்புகிறேன் காரணம் தமிழ்நாட்டில் இப்படிப்பட்ட அரசு இன்னும் தொடரமானால் எந்த நன்மையும் நடக்காது நடந்திருக்கிற அத்தனையும் தமிழ்நாட்டிலே வளர்ச்சிக்காக தொழில் வளர்ச்சிக்காக மக்களுடைய நலத்துக்காக ஒவ்வொரு கிராம வளர்ச்சிக்காக ஊர் வளர்ச்சிக்காக இந்த நகர வளர்ச்சிக்காக மாநகர வளர்ச்சிக்காக நாட்டு மக்களுடைய வளர்ச்சிக்காக இவர்கள் போட்டிருக்கிற திட்டங்கள் அத்தனையும் நூத்தி பத்து அறிக்கைகளாக வந்திருக்கிறதை தவிர ஆக்சுவாலிட்டி ரியாலிட்டி எதார்த்தத்தில் ஒன்று கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை அத்தனையுமே பொய்யாக இருக்கிறது அத்தனையுமே பொருட்டாக இருக்கிறது அத்தனையே வாய்மாலமாக இருக்கிறது இந்த வாய்மாலம் என்பது மக்களை ஏமாற்ற முடியாது என்று தமிழக மக்கள் தெளிவான முடிவு எடுத்திருக்கிறார் நாங்கள் செல்லுகிற இடங்களிலே கேட்கிறோம் பார்க்கிறோம் தரான முன்னேற்றங்கள் எட்டு வாரத்துக்கு முன்பு ஒரு தொய்வு இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் அரவை நண்பர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் மக்களை நமக்கு நாமே என்று சொல்லிக்கொண்டு சந்திப்பதற்கு சென்று மக்களை சந்தித்து அவர்களோடு அளவாகி உரையாடி அவருடைய உள்ளத்தில் என்ன இருக்காது என்று உன்னிப்பாக கவனித்து கோரிக்கைகளை கேட்டு லட்சக்கணக்கான கோரிக்கைகளை பெற்று வந்து சென்னையிலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாரே அந்த தளபதி அவரிடத்தில் தமிழக மக்கள் ஒரு அலாதியான அன்பையும் பாசத்தையும் நம்பிக்கையும் வைத்திருக்கிறார் தமிழ்நாட்டிலே என்னை முதலமைச்சர் ஆக்கு என்று சொல்லக்கூடிய வேறு எவர் மீதும் தமிழக மக்கள் நம்பிக்கையை வைக்கவில்லை தெரிவில் போகக்கூடியவர்கள் அருமை இளைஞர்கள் அருமை தம்பிமார்கள் அருமை தங்கைமார்கள் கல்லூரி பள்ளிக்கூடங்களிலே படிக்கக்கூடிய அருமை சகோதரிகள் அவர்கள் நாட்டுக்கு ஆரவர வேண்டும் அதன் மூலம் நாம் வாழ முடியும் என்று நம்புகிறார் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை நிறைவேற்றக்கூடிய இயக்கமாக இந்தியில் ஒரு சில இருக்கிறது வரக்கூடிய தேர்தலிலே நிச்சயமாக தமிழகத்திலே அரசியல் மாற்றத்தை உருவாக்கி தமிழக மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை போக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நாம் அத்தனை பேர் இணைந்து செய்ய வேண்டும் என்ற பணிவான வேண்டுகோளை வைத்து எல்லா சமுதாய மக்களும் இதனை உணர்ந்து தமிழ்நாட்டிலே நிரந்தரமான ஒரு நல்லாட்சி நடைபெற ஒரு நல்ல அரசு உருவாக திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான நல்ல அரசு உருவாக அனைவரும் முடிவெடுத்ததற்காக பாடுபட வேண்டும் என்ற பணிவான வேண்டுகோளை வைத்து என்னை அழைக்கிறது மிக தூர பயணம் நான் சென்று வருகிறேன் நீங்கள் அத்துணை பேரும் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த இயக்கத்தை வளர்ப்பதிலே பாடுபடுங்கள் என்ற அன்போடு இதுபடி கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் சலாம் அழைக்கும் ரகமத்துள்ள விளக்காத்தது அருமையான குடும்பங்களே இந்த கூட்டத்திற்கு சிறுபான்மை பாதுகாப்பு உரிமை வழங்க பொதுக்கூட்டம் என பெயரிட்டிருக்கிறார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அரசியல் ரீதியாக இந்திய முஸ்லீம் லீக்களை இந்த சமுதாயம் ஏற்பட்டுவிட வைக்கும் இந்திய முஸ்லீம்களுக்காக வேண்டி இந்திய முஸ்லீம் லீக் என்ன செய்திருக்கின்றது அவருடைய கொள்கை கோட்பாடு என்ன என்பதை விளக்குவதற்காக வேண்டிதான் இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லீம் லீக்களுடைய கொள்கை என்ன நாடு விடுதலை பெற்றவர்களை கண்ணியத்துக்குரிய காய்களை மீட்டவர்கள் இந்த இயக்கத்திற்காக வேண்டி ஒரு கொள்கையை நிர்ணயித்தார்கள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை தேடி பாதுகாக்க வேண்டும் இந்திய நாட்டுக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை முதல் கொள்கையாகும் இரண்டாவது கொள்கை சமய நல்லிணக்கம் சமய நல்லிணக்கத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு இந்த இயக்கம் தொடர்ந்து பணியாற்றும் என்று சொன்னார்கள் மூன்றாவது கொள்கை கலாச்சார தனித்தன்மையை தேடி பாதுகாப்பது கொள்கையாளர்களை மட்டும் சொல்லாமல் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் இதை நோக்கிதான் சென்று கொண்டிருக்கின்றது இந்தியாவில முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மையாக வாழ்கின்றோம் பாகிஸ்தான முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வாழ்கின்றார்கள் பங்களாதேசிலே அதிகமாக வாழ்கின்றார்கள் சவுதியிலே வாழ்கின்றார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே எந்த நிலையிலும் இந்த நாட்டினுடைய பெருமைக்கு குக்கர் அமைக்கக்கூடிய வகையிலே முஸ்லீம்கள் திகழக்கூடாது முஸ்லீம் லீக் அதற்கு துணை போகாது என்று உறுதி செய்யக்கூடிய வகையில் தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் நடந்த போதும் இந்தியா சைனா போர் நடந்த போதும் கண்ணியத்துக்குரிய காய்களை நிகழ்ந்தவர்கள் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு காத்திருக்கக்கூடிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் எந்த அளவுக்கு தூரமாக உள்ளது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைய நிலையை அறிந்து பாருங்கள் உலகிலே என்ன நடக்கின்றது இஸ்லாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் என்பதை இன்று அனைவரும் சொல்லி வருகிறார்கள் யாரோ ஒருவரை சொல்லி வந்தால் உலக முஸ்லீம்களுக்கு தலைவர் ரசாதி கலிபா 
அண்ணாவின்படி நூற்றாண்டை முன்னிட்டு அந்த இளைஞர்களா தயவு கூர்ந்து விடுதலை செய்யுங்கள் அவர்களுடைய நன்மை பெற்று நான் பொறுப்பேற்கின்ற இந்திய முஸ்லீம் பொறுப்பேற்பேன் என்று சொன்ன ஒரே தலைவர் தலைவர் பேராசிரியர் பண்டிகை என்பதை யார் பரவி நம்பியார் எத்தனை பிரச்சனைகள் சமுதாயத்தினுடைய இளைஞர்கள் சிக்கிக்க வேண்டும் சமய நல்லிணக்கத்திற்கு இடையூறு வைக்கக்கூடிய வகையிலே எந்த நிலையிலும் நாம் ஈடுபட்டதில்லை கலாச்சார தனித்தன்மை கூடாது லட்சியம் கலாச்சார தனித்தன்மை எப்போதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் நம்மளுடைய தலைவர்களும் சட்டமன்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் பள்ளிவாசல்ல மாணவிக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இதே தமிழ சட்டமன்றத்தில் எல்லாரும் இருந்தாங்க முஸ்லீம் லீகியுடைய எம்எல்ஏ எம் பி ஓமாசாயிருந்தாங்க பேசினார் சொல்லி சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை சொல்லி வெங்கடேச பீசனுக்கு சொல்ல வேண்டிய அறிவுரைகளை சொல்லி இன்று வரை பள்ளிவாசலுடைய பாங்கு ஒளிபரப்பியிலே ஒழிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அடித்தளம் என்ற இயக்கம் இந்திய முஸ்லீம் லீக் சரியத்தினுடைய பிரச்சனைகள் சரியத்தினுடைய பிரச்சனை இல்லா என்பதற்கு அரசியல் நிர்ணய சபையில் ஏற்பட்ட போது முஸ்லீம்களுடைய பெயர்களாகி எம்பிக்கள் சில பேர் இருந்தாங்க ஆனா சரியத்தினுடைய பாதுகாப்புக்காக வேண்டி பேசியது காய்கறிகள் கேட்டிய மாமன் இப்ராய் சாய் கோக்கர் சாய் போன்ற தலைவர்கள் தான் சரியத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் இந்திய முஸ்லீம்கள் வாழ்வார்கள் சரியத்தை இழந்துவிட்டு முஸ்லீம்கள் வாழ முடியாது சரியத்தை நீக்கிவிடக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கும் இல்லை இதை ஏற்றியவன் ஏக வல்லவன் இறைவன் என்பதை தெளிவாக சொன்னார்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு நிலைகளில் சரியத்துக்கு பிரச்சனை சார்பாக வழக்கு வந்தபோது பாராளுமன்றத்தில் இருபதுக்கு மேற்பட்ட முஸ்லீம் எம்பிக்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் வரலாற்றிலேயே இதுவரைக்கும் யாரும் சொல்லாத விஷயங்களை எல்லாம் பனிரெண்டு மணி நேரம் பாராளுமன்றத்திலே தொடர்ந்து வாதிட்டு சரியத்தினுடைய பெருமைகளை எடுத்து சொல்லி பெண்களுக்கு சரியத்திலே வழங்கியிருக்கக்கூடிய உரிமைகளை பணமளிக்க பணமளி வைக்கக்கூடிய உரிமை சொத்துரிமை எல்லா உரிமைகள் சொல்லி தொடர்ந்து சரிய சட்டத்தை பாதுகாத்தது இந்திய முஸ்லீம் லீக் அதற்கு குரல் எழுப்பியவர் நம்மளுடைய தலைவர் குலாம் அப்போது மனம் போலா சாஹிப் என்பதை யாரும் மறந்துவிட முடியாது அரசியல் விழிப்புணர்வு சொல்ல வேண்டும் இப்படி எத்தனையோ பிரச்சனைகள் சமுதாயத்திற்கு நாம் சந்தித்திருக்கின்றோம் அத்தனை பிரச்சனைகளும் சவால் விட்டு கேட்கக்கூடிய ஒரே கேள்வி அறுபத்தி ஒன்பது வருஷ இந்திய வரலாற்றில் முஸ்லீம் சமுதாயம் சந்தித்திருக்கக்கூடிய எதையாவது ஒரு பிரச்சனை சொல்லி இந்த விஷயத்திலே முஸ்லீம் லீக் தலைவர்களை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது வாதம் பண்ண முடியுமா ஏன் வேதனையோட சொல்லுன்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டில் நம்மளுடைய ஜனத்தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் படி ஐந்து புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீதம் ஆறு சதவீதம் ஏழு சதவீதம் தான் ஏழு சதவீத வாக்கு வங்கிகளை துண்டாடுவதற்கு அரசாங்கத்தினுடைய கண்காணிப்புடனை எத்தனை ஏக்கம் இருக்கு தெரியுமா இருநூத்தி பத்து ஏக்கம் சென்ற வார கமிஷனர் ஆபீஸுக்கு போன பயிரை கம்ப்ளீட்டா அழிக வச்சிருக்காங்க முஸ்லீம் ஏக்கங்களுடைய பெயரை சொல்லும் பொழுது யார் யாரோ யார் வேண்டாலும் கட்சி ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு இருநூத்தி பத்து ஏக்கம் முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய ஏக்க தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய கண்காணிப்பு இருக்குன்னு சொன்னா இதை விட கேவலம் நமக்கு என்ன இருக்குது என்ன அவசியம் வந்துட்டு சொல்லுங்க எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கு சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய பிரச்சனைகள் எத்தனை இருக்குது கல்வியில பின்னணி இருக்கும் உழைங்க காலேஜ் ஆரம்பிங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாரும் பொழித்து சொன்னாங்க சமுதாயம் உருப்படமா என்ன சாதிச்சீங்க முஸ்லீம் லீக் செய்யாத செய்யுங்க ஆர்ப்பாட்டம் போர்ப்பாட்டம் பண்ணீங்க ஒரு ஐநூறு போராட்டம் பண்ணிருப்பீங்க ஐநூறு போராட்டத்துல எதை சாதித்தீர்கள் சொல்லுங்கள் எதையும் சாதிக்கவில்லை சமுதாயத்தினுடைய கட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடிய முகல்லா சமாஜத்தை குறைத்தீர்கள் போட்டி பள்ளி வசதிகளை உண்டு பண்ணீர்கள் உணமாக்களை கேவலப்படுத்தினீர்கள் சமுதாயத்தினுடைய கண்மணிகளாக இருக்கக்கூடிய பெண்களை எல்லாம் நடுவோட்டுக்கு எழுந்து ஏவலப்படுத்துறீங்க இதனால மிச்சம் பட்டம் என்னங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க கேவலம் பாருங்க போட்டி பள்ளி வாசலை உணமாக்களை கேவலப்படுத்துறது மையவாடியில பிரச்சனை எல்லாம் போய் இன்னைக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பெண்களே ஜனாசாவை தூக்கக்கூடிய அளவுக்கு சமுதாயம் தன்னப்பட்டிருக்கின்றது சொன்னால் இதற்கு பிறகு நாம் உணவு பெறவில்லை என்று சொன்னால் நாமே திருந்தேன் சொன்னால் அல்ல எப்படி திருந்துவான் 
நான் கேட்கக்கூடிய ஒரே கேள்வி இத்தனை அமைப்பு சொல்றீங்களா இல்லையா இருநூத்தி பத்து அமைப்பு இத்தனை அமைப்புகளில் உள்ளவங்களே நான் கேட்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் முஸ்லீம் லீக்கினுடைய தலைவர்கள் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையாக உள்ள விஷயங்களை பத்தி நீங்க வாழ்க்கை பார்க்கறீங்களா முஸ்லீம் லீக் தலைவர் என்ன சொல்றாங்க சமுதாயத்தினுடைய இயற்கையான கட்டமைப்பு என்பது மொஹல்லா ஜமால் பள்ளிவாசலை மையமாக கொண்ட மொஹல்லா ஜமால் வாழ்க்கை விஷயங்களிலே உலமாக்க சொல்வதை மட்டும்தான் கேளுங்கள் போட்டி பள்ளிவாசலை உண்டு பண்ணாதீர்கள் போட்டி பெருநாட்களை கொண்டாடாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்றதோடு நின்றுங்க வருஷா வருஷம் மொஹல்லா ஜமாத் மாநிலம் ஆனாலும் நடக்கும் சிறந்த மொஹல்லா ஜமாத்துக்கு விருது கொடுக்கலாம் இந்த காரியத்தை யாராவது செய்யறீங்களாப்பா ஒரு மணி மேல தலைவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒரு ஊர்ல ஜமாத்த ரெண்டாயிரத்து முஸ்லீம் லீக் ஆரம்பிக்கிறவங்க இதோட எவ்வளவு கவலை இருக்கும் சமுதாயத்தை பற்றிய கவலை இருப்பதன் காரணமாகத்தான் தாய் சபையினுடைய தலைவர்கள் என்னையில இந்த இயக்க மேலானது இந்த இயக்கத்தில் சமுதாயத்தினுடைய தனிய மேலானது என்பதை சிந்திப்பதன் காரணமாகத்தான் தெளிவான சிந்தனை யாரையும் புண்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு முஸ்லீம் லீக்கினுடைய தலைவர்கள் நம்மை வலியுறுத்தவில்லை அறிவு அறிவுபூர்வமாக தீர்க்க வேண்டும் மனிதனுடையா <laughs> தமிழருக்கு இஸ்லாம் வந்த மதமா சொந்த மதமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுக்கு போட்டு இலாங்க நேசத்தில் இருந்து துக்கில கிராமசாமி வரைக்கும் அனுப்பி வச்சு இயற்கையான மத இஸ்லாம் நாம்பா நீ எல்லாரும் இங்கதான் வரணும் திருப்பி அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரச்சனை இப்ப சார்ந்த வைப்பீச்சு இதை விட அறிவுபூர்வமா யாருக்கு செய்ய போட முடியும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எடுக்கிறீங்க நான் அருமையான செலவுகளை கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் கல்வி பண்ணி எவ்வளவு சிறுபான்மைகளை <laughs> கல்வி சோபனங்களை சுயமாக ஆரம்பிக்க முடியும் என்ற புதிய தத்துவத்தை இந்த சமுதாயத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திய தலைவர் காய்கறி இல்லத்தவர்கள் ஒரு கல்லூரி பேரை மாற்றலாம் காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தில் ஒரு கல்லூரி பேர் சென்னையில் இருந்த மோகனன் கல்லூரிங்கிற பேரை கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் மாற்றலாம் அன்னைக்கே எல்லாம் போராட்டம் பண்ணிட்டு தான் வந்தாங்க போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டு காய்கறி இல்லத்தை நாமே காலேஜ் ஆரம்பிப்பட்டு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் கேரளாலையும் தெளிவாக <laughs> தெளிவில்லாத சிந்தனைகளை சமுதாயத்தை குழப்பி சமுதாயத்தினுடைய கண்ணிகளை எல்லாம் கேவலப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு சில இளைஞர்களை உணர்ச்சி சப்பட வைக்கின்றார்கள் ஆம்பூர்ல கலவரம் நடந்து உங்களுக்கு தெரியும் ரமணாந்த ஆம்பூர்ல கலவரம் யாரு காரணம் ஆம்பூருடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய எம்எல்ஏ அசோக் பாசா ஆம்பூர்ல ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் நம்ம பையன் அடிச்சிட்டான் ஏற்கனவே இந்த மார்டின் இன்ஸ்பெக்டர் எவ்வளவு பிரச்சனைக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல மக்களும் 
கண்டறிந்து பதினைந்து லட்சம் கோடிக்கு பெறத்தை சமுதாயத்திற்கு சொல்லி அரசாங்கத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய வகையில காரியங்களை எல்லாம் ஆற்றி வேண்டும் அதையெல்லாம் நாம் இணங்க வேண்டும் இந்த பதினைந்து லட்சம் கோரிக்கையை பற்றிய தெளிவு நமக்கு வேண்டும் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் என்ன அரசியல் சாசனம் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு வழங்கிடக்கூடிய உரிமைகள் என்ன என்பதை விளங்க வேண்டும் பதினைந்து லட்சம் கோரிக்கை பிரகாரத்தில் ரங்கநாத் மிஸ்ரா குழுவினுடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தேசிய அளவில் முஸ்லீம்களுக்கு பத்து சதவீத கல்வி வேலை வாய்ப்புகளை இடஒதுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றோம் அதே போல வழிபாட்டு தலங்கள் வேலூர் கோட்டை இருந்தாலும் ஒன்று பள்ளிவாசல் இருந்தாலும் தொழில் முடியல இது மாதிரி எத்தனையோ வழிபாட்டு தலங்கள் தொழில் துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது அதையெல்லாம் மீட்டு அந்தந்த சமுதாயத்தின் பக்கத்திலே வழங்க வேண்டும் என்பதும் நம்மளுடைய பதினைந்து அம்ச கோரிக்கையில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதே போல வக்பு சொத்துக்கள்னா பல்வேறு நிலைகளிலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அனைத்து வக்பு சொத்துக்களையும் அரசாங்கம் கொண்டு வந்து மீட்டு ஏழை முஸ்லீம்களுக்கு அந்த சொத்துக்களை வழங்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் வலியுறுத்திருக்கிறோம் அதே போல அனைத்து குடிமைகளுக்கும் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய வட்டியினுடைய கொடுமையில் இருந்து நாடு விடுதலை பெறுவதற்கு இன்ட்ரஸ்ட் பேங்க் இன்ட்ரஸ்ட் ஃப்ரீ பேங்கிங்கை வலியுறுத்தியும் தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கின்றோம் அதே போல ஆங்காங்கே கலவரங்கள் நடைபெறும் பொழுது பாரபட்சம் இல்லாத முறையிலே காவல்துறை அதிகாரிகள் செயல்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தக்கூடிய வகையை ரங்கநாத் ராஜேந்திர சச்சா குழுவினுடைய பரிந்துரையில் ஒரு சுமை செய்து சொல்லியிருக்கின்றார் எல்லா காவல் நிலையங்களிலும் எஸ்ஐக்கு ஒரு கீழ்படாத ஒரு அதிகாரி முஸ்லீம் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் இருக்க வேண்டும் என்பதும் ரங்கநாத் மிஸ்ரா குழுவினுடைய பரிந்துரைகளை இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதையும் பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை நாம் வலியுறுத்திருக்கின்றோம் மது விலக்கு பூரணமாக வேண்டும் என்பதையும் நாம் வலியுறுத்திருக்கின்றோம் வெளிநாட்டிலே <laughs> சட்டப்பூர்வமாகவும் மன வளர்ச்சிக்கு 
ஜன்னன் சமூகத்தின் சாளரம் மாதம் இருமுறை வெளிவரும் குடும்ப இதழ்